。在今天的分享之中，我要给大家讲一段发生在1996年，但是都被我们大家遗忘的记忆。在1996年，执政官入侵的时候，执政官和齐美拉在太阳圈设置了一道负面的屏障。所有生活在这道屏障内的存有，包括所有的地表人类、阴谋集团派系、绝大多数的地底存有、卯宿星人、天狼星人、仙女星系人、大角星人、龙人、爬虫人、其他灰人，还有所有其他的存有，都被植入了电浆植入物，并且受到奇美拉人工智能网格的束缚。这个网络。也就是我们所熟知的帷幕，大多数可以与扬声大师们进行交流的存有，也被迫中断了他们与扬声大师之间的连接。许多灵性层面的记忆，也被电子记忆删除技术抹除掉了。许多原本把情报公开给地表民众的存有，遭到了心智编程，而且他们其中有许多人。被植入了错误的数据和捏造的记忆，所有的通灵管道都受到了植入编程，而他们的通信连接也遭到非常严重的干扰。奇美拉和执政官也植入了奇异子和顶垮克炸弹的报复机制，防止扬声存有进入太阳系，并且进行交流。这种手段也有效的把太阳系。变成了只剩下零星扬声存有的区域。当时，就连太阳系的卯宿星人也不能跟扬声大师进行直接的沟通，因为双方的交流受到了极大的限制。这段集体失忆的历史，就叫做失落的1996年。那时，集体失忆的现象也非常严重，只剩下一小部分存有，还记得。自己与自己灵魂的互动，以及在1996年之前跟扬声大师之间的交流，集体的大失忆状态，也让很多人难以理解我正在叙述的内容。植入物是否定心理和情绪投射的主要原因所在。这两种心理战术造成了光攻和光战士团体内部持续不断的内讧。除了这两种心理战术，负面非实体存有，以及奇美拉，还有执政官的帷幕科技，使得问题变得更加严重。这种似乎看似没完没了的内讧，使得阿加森人偶尔会认为地表民众像是原始的野蛮人。我们与其否定一切，或者主观的认为阿加森人。是精英主义分子，倒不如多花时间去反思自己，觉察并且教化我们心中的野蛮成分。许多阿加森派系花了几百年，甚至一千年的光阴进行修身养性，才学会如何和平的生活。这样一来，事件发生之后，阿加森人就可以跟地表民众。进行直接的互动，并且帮助我们地表民众，他们也会采取谨慎的互动方式，因为他们不想成为地表民众心理投射，或者是被攻击的目标。我在这里把内幕信息分享给大家，是为了让大家锻炼自己独立思考的能力，并且拓展自己的视野。我也不是为了要培养追随者，我分享这些情报，不是让大家消极等待，而是鼓励大家用各种方式主动参与，并且显化事件。现在，哈苏纳·萨麦拉女神漩涡一带是东方联盟和阴谋集团之间的代理战场，伊斯兰国也正试图在灭亡之前。尽量摧毁当地的美好事物。在好几年以前，奇美拉劫持了许多卯宿星人质，并且把他们关押在叙利亚
和阿富汗的地表监狱。齐美拉在1996年入侵太阳系的时候，俘虏了这些卯宿星人质，并且把他们转移到地表的监狱当中。齐美拉把这些人质当做重要的挡箭牌，用来干预卯宿星舰队的地球解放任务。这些人质。也是美国负面军队在叙利亚和阿富汗活动的真正幕后原因所在。出于以上种种原因，如果大家可以尽可能多的参加哈拉夫逃盘的冥想来稳定局势，那就是再好不过了。执政官一直在打压叙利亚地区的女神能量漩涡。我们观想哈拉夫时期的逃盘覆盖整个叙利亚。伊拉克地区的上空，并且以顺时针方向旋转，观想这个陶盘，巩固当地的女神能量漩涡，而且肃清所有的黑暗。这个哈拉夫时期的陶器是距今七千多年前的作品，可以在陶器上的神圣几何编码可以召唤女神的灵在，并且清除来自四面八方的黑暗。